Привет всем! Сегодня я приобрел переходник с трех с половиной дюймовой HDD на 5 дюймовый вход для компьютера. Причиной этому стал очень сильный перегрев и невозможность установить нормальную нормальное охлаждение, скажем так. Дело в том, что есть такая штука, как вот такие охладелки. Но здесь есть маленькая неувязочка. Вот эти вот толщина. Толщина установки очень большая и приходится или поджимать или удалять их вообще для того, чтобы закрутить на месте его. То есть обе. И сверху, и снизу поджимать. Вот. Если только с одной стороны, то приходится делать отверстие для закручивания новое. Вот. вот это вот все царапины. Это именно от того, что часто царапается на этом самом. Вот, для того, чтобы это, этого не было, куплен э, еще один такой же кулер, но с радиатором. Но это другая история в другом видео. Сейчас я покажу вот этой штуке. Hard диск стабилизатор. То есть это для того, чтобы стабилизатор не дергался, если оно передает всю эту энергию кинематическую или как это там называется вот чтобы это все дело шло и охлаждалось сзади инструкция подключение всякие на русском естественно нету на русском естественно нету этого дела вот там английский увесистая штука вот. штучка увесистая то есть здесь нету нет здесь нету в принципе это нам скажем так не поехал у нас есть такая штучка для того чтобы узнать сколько все это дело весит Сначала разобрать все равно. Так, подожди пока. Все это надо. Так. Набираем. Ну как хорошо запечатано. Ага. Как говорят, без 100 грамм не обойдешься. Так. Вот листочка. Твердочка. скобочки то да что это меня собака собака так здесь у нас еще я вижу Пленка. Нам пленка не нужна, поэтому вот и все. И, и пленка. 
Я думал, интересно. Ну ладно. Так, что у нас тут? У нас тут две планочки. Две планочки. Такие вот. Скорее всего, алюминиевые. Вот. Алюминиевые. Четыре таких вот прорезиненных шайбы. Кстати, нажимается. То есть вот это одна часть, это вторая. Вот жалко, что, скорее всего, не будет передаваться этот температура не будет передаваться по ним ну у меня такое мнение 4 штучки тяжелая кстати ага, вот где используется скотч которые уже подсоединяются внутри корпуса. Вот эти, которые подсоединяются непосредственно к ним, к винту и к шайбам. Специально черные, как я понимаю. Вот это дело. Вот таким макаром так померим померим это дело так. все было видно Болтики, в принципе, вот такое дело. Чисто. Ну вот, 139 грамм. 139 грамм. Это мне стоило 100... 120 гривен. Это все дело. В теории можно все это сделать самому. То есть вот эти вот сами вот эти вот эти. Но факт в том, что вот эти вот прорезиненные вот это вот штуки уже не изготовишь. Это надо что-то думать. Хотя умельцы делают, я думаю. Вот. Собственно говоря. Чается таким макаром. Ну, сейчас буду собирать. Так, мой жесткий диск на 2 терабайта. Это все видео, которого я храню. Ну, почти все находится именно на этом малыше. Так. Это у нас сюда вкручивается. Я думаю, сильно 
закручивать не стоит. Это сюда. Теперь вот это вот таким макаром, как я понимаю, вот так вот, скорее всего. Вот. Таким вот макаром, черненький, винтики. закрутил и оно пошло выкрутило меня все это дело то есть надо потом поджимать скажем так лучше это по дело поджать Пой. на месте Сильно поджимать не мог. Так, слегка. Ну вот оно. Я думаю, если оно будет вибрировать, оно будет гасить это вибры удара. Это дело. Так, теперь вторую. Точно таким же макаром. Ну, как вот так. Вот. Это все это дело. Вот. Они шатаются, они вибрируют. Вот. Ну, а непосредственно эти болтики уже вкручиваются в саму, в саму эту полосу. Но это уже будем потом вот так вот оставлять. Ну, по крайней мере, я не рекомендую, поэтому я приобрел. А, можно, во-первых, можно использовать сталую, сталую охлаждалку. Вот такого типа. Тут уже, как говорится, не подкопаешься. Но, во-первых, это дело жужжит. Если его отключаешь, ну, в принципе, это другая история. Об этом чуть позже.